দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি উদ্ভিদ জীবন অনুষ্ঠানে আজকের অনুষ্ঠানটিতে আমরা এসেছি ঢাকার মহানগর আবাসিক এলাকায় এখানে বাড়ির ছাদে গড়ে তোলা হয়েছে বনসায়ের একটি সুদৃশ্য বাগান এই বাগানটিতে রয়েছে শতাধিক প্রজাতির বিভিন্ন ধরনের বনসাই গাছ এই বাগানটির উপরেই আমাদের আজকের আয়োজন অনাবিল সৌন্দর্য আর মুগ্ধ বিস্ময়কর জীবন্ত শিল্পের নাম বনসাই চীন ও জাপানের কয়েক শতাব্দীর পুরনো ঐতিহ্য এই বনসাই শিল্প উদ্যানবিদ্যার সাথে শিল্পের নান্দনিকতা সন্নিবেশ ঘটেছে এই শিল্পে মোহাম্মদ সুলাইমান সাহেব তিনি তার বাড়ির ছাদে গড়ে তুলেছেন বনসাইয়ের একটি বিশাল সংগ্রহশালা বৃক্ষপ্রেমিক এই মানুষটি বিশাল আকৃতির বৃক্ষকে নিজস্ব শিল্পবোধ সুনিপুণ কারিগরি জ্ঞান ও একটি নির্দিষ্ট ব্যাকরণ অনুসরণ করে ছোট আকারে স্বল্প স্থানে অনেকগুলো বৃক্ষকে লালন পালন করছেন দর্শক কথা বলবো মোহাম্মদ সোলাইমানের সঙ্গে আপনার সঙ্গে আমি জানতে চাচ্ছি যে এই যে আপনার বাড়ির ছাদে একটি বিশাল বনসাইয়ের সমারোহ গড়ে তুলেছেন বিভিন্ন ধরনের বনসাইয়ের গাছ রয়েছে তো এটি আপনি কেন করলেন বা এই ইচ্ছাটা আপনার কিভাবে শুরু হলো এই ইচ্ছাটা আমার শুরু হলো আমি যখন চাকরির অত অবস্থা ছিলাম তখন থেকে আমার বনসাই মানে টুকটাক করার অভ্যাস ছিল আমার একটাই ভিউ ছিল যে বনসাই করলে ঢাকা শহরে বা যে কোনো মানে ক্ষুদ্র পরিসরে জায়গাতে বৃক্ষের যে একটা মানে সমারোহ করা যায় এখানে প্রচুর অক্সিজেন পাওয়া যায় এবং দৃষ্টিনন্দন কতগুলি গাছ মানে উপহার পাওয়া যায় যার জন্য মনেরও খোরাক হইল এবং পরিবেশগত মানে কারণও এটা মানে আমার উপকারে আসলো কত বছর থেকে আপনি বনসাইয়ের গাছের চাষ করছেন আমি প্রায় বনসাইয়ের মানে প্রায় দশ বছর যাবৎ এটার সাথে আমি মানে জড়িত হয়েছি আর কি আপনার কত প্রজাতির বা কত ধরনের বনসাইয়ের গাছ রয়েছে আমার প্রায় সত্তর প্রজাতির মতো মানে বনসাই গাছ আছে এই যে বনসাই সৃষ্টি করতে গেলে যদি কোনো সমস্যা হয় বা অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে আপনি কিভাবে সহযোগিতা পেয়ে থাকেন বা কাদের সহযোগিতা পেয়ে থাকেন বা কিভাবে এটা আপনার পক্ষে সম্ভব হয়েছে সহযোগিতা পাচ্ছি আমি বাংলাদেশ বনসাই সোসাইটির সদস্য আমাদের মাঝে মধ্যে মানে ওয়ার্কশপ হয় ওয়ার্কশপে বিভিন্ন ধরনের যাদের আমাদের বনসাই আছে আমরা ওই ওয়ার্কশপে নিয়ে এগুলি উপস্থাপন করি ওইখানে আমাদের যে মানে এক্সপার্ট আছে যারা বনসাইয়ের উপরে মানে অভিজ্ঞ তাদের কাছ থেকে আমরা দিক নির্দেশনা নিয়ে থাকি এবং তখন আমরা একটা বনসাইয়ের যে মানে বিভিন্ন স্টাইল আছে তো ওই স্টাইলগুলি যদি কোনো ত্রুটি থাকে তখন যারা এক্সপার্ট তারা আমাদের ওই ত্রুটিগুলি ধরাই দেয় ফলে হয় কি আমরা মানে আমাদের যে ত্রুটি ধরাই দিলে আমরা তখন নতুনভাবে আবার গাছগুলি পারফেক্ট ফর্মে নিতে পারি আপনার কাছে এখন কি কি ধরনের বনসাই রয়েছে আমার কাছে কামিনী বনসাই আছে হিজল আছে তমাল আছে শেওড়া আছে বাউবাব আছে এরপরে চাইনিজ এলম আছে ওই সামুদ্রিক জাও আছে পবন জাও আছে থাই কদবেল আছে এরপর দেশি কদবেল আছে পাকর আছে গুর্নি বিচি আছে চাইনিজ বট আছে পাইকাস বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ আছে এই যে বিশাল একটি বনসায়ের সমারোহ তো অর্থনৈতিকভাবে এর কি ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে বা আপনি আর্থিকভাবে কি পরিমাণ সফলতা পাচ্ছেন আসলে মানে আমাদের প্রত্যেক বছরই বনসাই সোসাইটির পক্ষ থেকে বনসাই মেলা হয় আমরা মেলাতে প্রায় যেগুলি মানে ভালো ভালো বনসাইগুলি আমরা মানে মেলাতে নিয়ে তুলি তখন ওইখানে অনেক আমরা গাছ বিক্রি করি যেমন আমি গত মেলাতে একটা হিজল গাছের বনসাই চল্লিশ হাজার টাকা দামে বিক্রি করেছি আবার পাঁচ হাজার দশ হাজার বিশ হাজার এদের বিভিন্ন ধরনের মানে বিক্রি হয় তিন লাখ চার লাখ পাঁচ লাখ টাকা পাঁচ লক্ষ টাকা দামের বনসাই আমার এখানে আছে হুম আচ্ছা তাতে আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি যে একটি বনসাই সৃষ্টি করতে বা তৈরি করতে যে টাকা খরচ হয় পাশাপাশি বিক্রি করলে কি পরিমাণ লভ্যাংশটা আসে বা একজন মানুষ যদি ইচ্ছা করে তার বাড়ির ছাদে বনসাইয়ের বাগান করে সে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারবেন কি না অবশ্যই যেমন আমি বলি যে আমি যে বললাম না যে একটা হিজল গাছ আমি চল্লিশ হাজার টাকা বিক্রি করেছি ওই গাছটা আমার কেনা ছিল মাত্র ছয় হাজার টাকা ছয় হাজার টাকাতে কিনে এই গেলে আমি মানে যত্ন করেছি বিভিন্ন মানে সেবা যত্ন করার পরে এরপর আমি বিক্রি করেছি আমি চল্লিশ হাজার টাকা বিক্রি করেছি এতে নিশ্চয়ই ছয় হাজার টাকার বৃক্ষ আমি মানে চল্লিশ হাজার টাকা বিক্রি করলাম এতে অবশ্যই মানে লাভ লাভবান হওয়ার মানে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে 
আপনি যে 6000 টাকা দিয়ে কিনেছিলেন তারপরে আপনি কতদিন সেটাকে লালন পালন করেছিলেন এটা প্রায় 4 থেকে 5 বছর পর্যন্ত আমি লালন পালন করেছি তাহলে তো একজন মানুষ যদি সে 10টি বা 20টি বনসাই তার বাড়ির ছাদে লালন পালন করে তাহলে এটা দিয়ে হয়তো তার সংসার চালানো সম্ভব বলে আপনি মনে করেন অবশ্যই আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস যদি আমরা সঠিক পদ্ধতিতে বনসাই জন্য পরিচর্যা করতে পারি সেটা থেকে মানে ভালো অর্থ উপার্জন করা যাবে এবং বিদেশে যেমন চীন জাপান ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া বিভিন্ন দেশে কিন্তু ওই বনসাই বিক্রি করে আমরা প্রায় মিডিয়াতে দেখে থাকি যারা বিভিন্ন ধরনের বনসাই মেলা করে তো আমাদের এখানে বনসাই মেলা যদি আমরা মানে সরকার যদি এটা সাপোর্ট করে আমরা মানে ব্যক্তিগতভাবে যারা করতেছি আমাদের মানে উৎসাহ দেওয়া হয় অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন মানে মাধ্যমে যদি আমাদের উৎসাহ দেওয়া আমরা সেটা মানে উৎসাহ বোধ করবো এবং এত করে আমাদের যে বনসাই বিক্রি করে আমরা দেশি আমরা যেমন লাভবান হব বিদেশি মুদ্রা অর্জন করতে পারবো আমার দৃঢ় বিশ্বাস পরিবেশে ভারসাম্য রক্ষার্থে কিংবা সৌন্দর্য বর্ধনে এই বনসাইয়ের কি ধরনের গুরুত্ব রয়েছে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে এই দেখেন ঢাকা শহরে এই আশেপাশে বিল্ডিংগুলি দেখেন কয়টা মানে বিল্ডিংয়ে আমার গাছপালা আছে নাই বললেই চলে তো এখানে যদি আমার মতো যদি প্রত্যেক বিল্ডিংয়ে কিছু না কিছু বারান্দা বা ছাদের উপরে গাছ থাকতো প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন এখানে থাকতো এবং এর থেকে আশেপাশে আমি নিজে যেমন উপকার হইতাম এবং আশেপাশের লোকজন উপকার মানে হইতো এখানে দেশি বিদেশি বিলুপ্ত প্রায় শতাধিক প্রজাতির পাঁচ শতাধিক গাছের বনসাই আছে এখানে এই শিল্পকর্মের মাধ্যমে দেশি বিদেশি এবং বিলুপ্ত প্রায় বহু সংখ্যক বৃক্ষের সংগ্রহ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের কাজটি অব্যাহতভাবে করে যাচ্ছেন এই বনসাই শিল্পী বনসাই শিল্পী রসিকদের থমকে দেয় কল্পনায় নিয়ে যায় কোন এক প্রাচীন বৃক্ষের পাদতলে বনসাই শুধুমাত্র একজন বাগান সৃজনকারীর প্রকৃতিকে অনুশীলন করার যোগ্যতাকে প্রকাশ করে না বরং তার শৈল্পিক অভিব্যক্তির বহিপ্রকাশে সুযোগ করে দেয় একটি বনসাই তৈরি প্রকৃতপক্ষে একটি শৈল্পিক প্রচেষ্টা যা চিত্রশিল্প মৃৎশিল্প কিংবা ভাস্কর্যের মতো এক ধরনের শিল্পকর্ম বনসাইয়ের ক্ষেত্রে বাড়তি পাওনা হচ্ছে এই শিল্পকর্মটি জীবন্ত শিল্পের মায়াজালে শিল্প রসিক স্বল্প কিংবা দীর্ঘ সময়ের জন্য হারিয়ে যান প্রকৃতির নির্ভেজাল নির্জনে আর এখানেই বনসাই শিল্পের এবং বনসাই শিল্পীর সার্থকতা বাংলাদেশ বনসাই সোসাইটি উনিশশো নিরানব্বই সনে গঠিত হয় এই সোসাইটির লক্ষ্য ছিল আসলে বাংলাদেশে অনেকেই বিচ্ছিন্নভাবে বনসাই চর্চা করে আসছিলেন ওই সময় তারা সবাই একত্রিত হয়ে মিসেস এম ইসলাম এবং এম এ রহিমের নেতৃত্বে একটা সোসাইটি গঠন করেন সোসাইটিতে আসলে আমরা নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলো রাখি ওয়ার্কশপ হয় নিয়মিত সদস্যদের জন্য এছাড়া সভা হয় আর প্রতি বছর আমরা একটা প্রদর্শনী করি যেই প্রদর্শনীটা আমরা চার দিনের করে থাকি এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে আমরা দর্শকদের আমাদের নিজেদের তৈরি বনসাইগুলো দেখাই এবং এখানে বিক্রিরও ব্যবস্থা করে থাকি আসলে বাংলাদেশে শহরে জীবনে বনসাইয়ের গুরুত্বটা অনেক কারণটা হচ্ছে আমরা যারা ইট কাঠের এই নগরীতে থাকি তারা সবুজের কাছাকাছি যেতে হলে অনেক দূরে যেতে হয় আমাদেরকে ঢাকা শহরে যদিও সরকার এখন অনেক জায়গায় গাছে সবুজ সবুজ বনায়ন করার চেষ্টা করছেন তারপরও আমাদের ছাদগুলো তো ফাঁকা এই ছাদে যদি আমরা নানান জাতের গাছ রাখি ছাদে যদি সেই গাছগুলোকে পরিচর্যা করি তাহলে আমাদের মনে একটা প্রশান্তি আসে সেই সেই উদ্দেশ্যেই আসলে এই বনসাই সোসাইটি করা আমরা বনসাই চর্চাও করছি সেই উদ্দেশ্যে এর পাশাপাশি আসলে শিল্প চর্চাটাও করছি কারণ বনসাইটা একেবারে সাধারণ একটা গাছ না এর মাধ্যমে আমরা দুইটা জিনিস করে থাকি একটা উদ্ভিদবিদ্যার চর্চা সাথে শিল্প চর্চা কারণ একটা গাছকে আমরা নানান ধরনের স্টাইল দিয়ে থাকি আসলে স্টাইলটা প্রকৃতিতে দেখে গাছের গ্রামার দেখে এই স্টাইলটা তৈরি হয়েছে এক এক গাছ এক এক ধরনের হয় এক একভাবে বেড়ে ওঠে তাদের ডালপালা বেড়ে ওঠার ধরনটা আলাদা আলাদা তার উপরেই নির্ভর করে স্টাইলটা সেই হিসাবে আমরা প্রকৃতিতে দেখা বিভিন্ন গাছের আকৃতি অনুযায়ী আমরা গাছ করে থাকি যার যার জন্য আমরা ঘরে বসেই কিন্তু পাহাড় পর্বত 
বিভিন্ন জায়গার গাছের আকৃতি নিজের ঘরে বসেই আমরা দেখতে পারি সেই উদ্দেশ্যেই এই জিনিসটা করা গাছটাকে আমরা নিজের কাছে লালন পালন করে খাবার যতটুকু দরকার ততটুকুই দিচ্ছি আমরা একটা ছোট গাছ অল্প খাবার খাবে ছোট মাটিতে থাকবে সেই হিসেবেই কিন্তু আমরা গাছটাকে তৈরি করি একটা বাগানে গাছ কিন্তু কেটে কেটে রাখা হয় বসত বাড়িতে যেসব গাছপালা রাখা হয় সেসব গাছও কিন্তু কিছুটা ছাটা হয় প্রয়োজনের জন্য আর আমরা করছি হচ্ছে শিল্প চর্চার জন্য গাছটাকে একটু ছেটে ছোট করে রাখছি শিল্প চর্চার জন্যই এই কাজটা করা প্রকৃতি প্রেমিক মানুষ শহরের কঠিন জীবনের মাঝে কিছুটা স্বস্তি কিছুটা বিনোদনের জন্য এবং সর্বোপরি নিজস্ব শিল্পসত্তা প্রকাশ করার তাগিদে বনসাই চর্চা করেন তারা তাদের বাসা বাড়ির এক চিলতে বারান্দা কিংবা ছাদে বনসাই চর্চা করে প্রকৃতিকে কিছুটা হলেও নিজের মতো করে কাজ পাবার চেষ্টা করেন নগরের বায়ু দূষণ রোধে এবং অস্বাভাবিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজধানীর ভবনগুলো ছাদে বাগান সৃজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘনবসতিপূর্ণ মহানগরী ঢাকার পরিবেশ দিন দিন বিষিয়ে উঠছে অস্বাভাবিক তাপমাত্রা এবং বাতাসে দূষণ মাত্রা বৃদ্ধি রোধে ছাদের যে কোনো ধরনের বাগান হতে পারে উত্তম সমাধান শহরের তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষা নগরবাসীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং মানসিক প্রশান্তির জন্য ছাদ বাগান সৃজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বনসাহের পাশাপাশি আপনার বাড়িতে আর স্বাভাবিক অন্যান্য কি ধরনের গাছ রয়েছে জি অন্যান্য অনেক গাছ আছে যেমন নিম আপনার লেবু গাছ পেয়ারা গাছ আম গাছ সবজির অন্যান্য সিজনাল গাছগুলিও আমি করি তো আপনার এই যে সোলামান সাহেবের এখানে আপনি যে আসেন প্রায় তো ওনার সঙ্গে পরিচয় আপনার কতদিনের বা এই এই গাছগুলো আপনি দেখতে আসেন বা শিখছেন কতদিন থেকে আমি শিখছি তো অনেক বছর হবে দশ বারো বছর যাবতই শিখছি আমি নিজেও করছি ওনার বাসায় আসি আমি প্রায় দুই আড়াই বছর যাবৎ আসি তো এসে আমি আসলেই মানে একটু আশ্চর্য হয়েছি যে ওনার এতটুকু ছাদের মধ্যে এত প্রজাতির গাছ প্রায় শখানেক প্রজাতির গাছ পাঁচশোটি গাছের মতো হবে বনসাই প্রায় সবগুলি বনসাই তৈরি করে ফেলছেন উনি চমৎকার মুভমেন্ট উনি দিয়েছেন এগুলির গাছগুলির এই জিনিসগুলি আমি আসলে খুব মুগ্ধ আপনি কি মনে করেন যে এই যে আমাদের এই নগর জীবনে এই যে যে সোলান সাহেব যে বাগানটি করেছে তো এরকম বাগান সবারই করবার জন্য এগিয়ে আসা উচিত জি অবশ্যই আমি তাই মনে করি কারণ হলো যে আমাদের এই ইট কাঠ পাথরের যে নগর যান্ত্রিক জীবনে অক্সিজেনের বড়ই অভাব আমরা পাচ্ছি না এখানে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাসের আধিক্য খুবই বেশি তো এই থেকে পরিত্রাণের জন্য আমাদের গাছপালা খুবই জরুরি এই মুহূর্তে আমাদের গাছপালা যেটা অক্সিজেন সাপ্লাই দিবে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করবে পরিবেশ ঠান্ডা রাখবে বিভিন্ন কারণে দরকার এই জন্য আমি মনে করি সবার এই বিষয়ে এগিয়ে আসা উচিত এতে সবাই উপকৃত হবে বিষণ্নতা অবসাদ ইত্যাদি মানসিক উপসর্গ আমাদের এক ঘেমিতে আটকে ফেলে যে ক্ষেত্রে খড়ে কিংবা ছাদের বনসাই অথবা যে কোনো বৃক্ষ আমাদের সজীবতা দান করে মানসিক অবসাদ দূর করে এবং নতুন করে বাঁচতে অনুপ্রেরণা যোগায় প্রতিনিয়ত নতুন নতুন আবাসনের ফলে বর্তমানে সবুজায়ন অসম্ভব হয়ে পড়েছে এক্ষেত্রে ছাদে বাগান সৃজনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে বৃক্ষপ্রেমিক কিছু মানুষ ছাদে বাগান সৃজনের পাশাপাশি গড়ে তুলেছেন বাংলাদেশ গ্রিন রুফ মুভমেন্ট গাছই প্রকৃতির অলঙ্কার এই বিশ্বাসকে লালন করে তারা নিজেদের বাগানের পাশাপাশি অন্যদেরও ছাদ বাগান সৃজনে উৎসাহ প্রদান করছেন সবুজে পরিবেষ্ঠিত প্রকৃতির ঘনিষ্ঠতা হৃদ স্পন্দন হার স্বাভাবিক রাখে মানসিক চাপ হ্রাস করে দৃষ্টি ও মনোসংযোগ ক্ষমতার উন্নতি করে সর্বোপরি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে উজ্জীবিত করে রোগ নিরাময়ে সহায়তা দান করে এছাড়া উদ্ভিদ ও বাগান পরিবেশ ও মানব দেহের উপর কি ধরনের ভূমিকা রাখে এ বিষয়ে ডাক্তার এ কে এম শাহরিয়ার বলেন আসলে আমরা সবাই জানি অক্সিজেনের মাধ্যমে আমরা বেঁচে থাকি অক্সিজেনের মাধ্যমে আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিই অক্সিজেন না পেলে আমরা বাঁচতে পারব না এবং এই অক্সিজেনটা আমাদেরকে প্রদান করছে যেটা সেটা হলো গাছপালা বা আমাদের বন জঙ্গলে যেগুলো আমরা গাছপালা দেখি কিংবা বিভিন্ন ধানি আবাদি জমি কিংবা যেখানে দেখি গাছপালার মাধ্যমে আমরা সেই অক্সিজেনটা পেয়ে থাকি তো বর্তমানে আসলে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় বন উজার করে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন ঢাকা শহরে বলেন 
বাড়ি গাড়ি হচ্ছে বিভিন্ন নতুন বিল্ডিং হচ্ছে বিভিন্ন আবাসন তৈরি হচ্ছে এর কারণে গাছপালাগুলো কেটে দেওয়া হচ্ছে কেটে দেওয়ার কারণে কিন্তু আমাদের যে অক্সিজেনের যেই অপ্রতুলতা পরিবেশে যতটুকু থাকার প্রয়োজন এটা কিন্তু থাকছে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে হচ্ছে না বনায়নের অভাবের কারণে এবং আমরা আসলে ঢাকা শহরে যদি দেখেন মাটি খুব কম এখন খেলার মাঠ নেই প্রচুর রাস্তাঘাট সব জায়গায় পাকা মাটি কিন্তু আমরা পাই না যে গাছ যে লাগাবো বনায়ন করবো সেটা নেই তবে সরকারি দানিং উদ্যোগ নিয়েছে যে রাস্তার মাঝখানে কিছু গাছপালা লাগানো হচ্ছে বনায়ন ওভাবে না হলে কিছু হলে উপকৃত হচ্ছে কিন্তু আমরা যদি ঢাকা শহর চিন্তা করি ঢাকা শহর কিংবা যেগুলো বিভাগীয় শহরগুলো আছে সেই শহরগুলোতে যদি যেই যারা আমরা বিভিন্ন বাড়ি করছি আমাদের তারা যদি তাদের ছাদের মাঝে যে কিছু কৃষি মানে ছাদ কৃষি কিংবা বনসাই গাছ হতে পারে ছোটোখাটো ফলমূলের গাছ হতে পারে অন্যান্য যদি এই বপন করে তাহলে যে আমাদের যে অক্সিজেনের পরিমাণটা আমাদের জন্য বাড়বে এবং আমাদের দেখা যাবে যে আমাদের জীবন ধারণের জন্য এটা আমাদের আয়ু বৃদ্ধির জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে কারণ আম যে কোনো একটা দেশে বা মানুষের বাঁচার জন্য তার দেশের মোট ভূমির পঁচিশ শতাংশ ন্যূনতম বনজ ভূমি থাকতে হয় যেটা প্রয়োজন তার তুলনায় অনেক কম আছে আমাদের বাংলাদেশে তো আমার মনে হয় যদি আমরা সবাই নিজ নিজ জায়গা থেকে সতর্ক থাকি এবং আমরা চেষ্টা করি আমাদের নিজস্ব ছাদে বা আমাদের যে জায়গায় আমরা পারি যে অল্প জায়গায় আমাদের বারান্দায় ছোট একটা গাছ লাগালাম সেটা আমাদের নিজের জন্য আমার নিজের জন্য আমার পরিবারের জন্য সবার জন্য উপকার হবে এবং দেশের জন্য উপকার হবে